Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali Untuk belajar tentang hukum tajwid pada Al-Quran Dan insya Allah Hari ini kita akan membahas hukum tajwid pada surat Al-Falaq Tapi sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu Bahwa untuk melihat hukum-hukum tajwid pada surat Al-Falaq yang lebih detail Bisa dicek di kolom deskripsi video ini Oke kita akan mulai Um, membahas tentang hukum tajwid pada surat Al-Falaq dengan membaca uh, surat Al-Falaq ayat 1 terlebih dahulu A'udhu billahi minas rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq Di ayat 1 kita akan mulai rinci satu persatu ya Dari cara baca sampai hukum tajwidnya Qul ada lam sukun di sana ya Lam sukun itu tidak boleh memantul Qul Qul tidak boleh Qul Tidak boleh Qul ditahan jangan ya Qul Kul, a, u, a dan ain harus bisa dibedakan a, u, a, u. Kemudian di u kita bertemu dengan hukum tajwid yaitu matobi'i atau mad asli. Sebabnya kenapa? Karena ada waw sukun ya. Sebelumnya ada huruf yang berbaris domah ya. Jadi kalau waw sukun pasangannya sama domah ya. Atau bisa dibolak balik. Uh, ada domah bertemu dengan waw sukun juga boleh cara bacanya seperti apa? cara bacanya adalah dipanjangkan sebanyak dua harokat atau diayun biar lebih konsisten seperti itu ya selanjutnya kul a'udhu bi rabbi bi rabbi Baknya ada tasdidnya, jadi cara bacanya adalah kita tekan Rabbi, kita tekan sedikit ya Rabbi, tapi jangan ditahan juga Rabbi cukup ditekan aja. Bi Rabbil falak, bi Rabbil. Nah di sana ada hukum alif lam komariah, ya. Sebabnya apa? Karena ada alif lam menghadapi huruf Komaria yaitu fa. Maka cara bacanya adalah alif lamnya dibaca dengan jelas. Tidak boleh mantul, tidak boleh ditahan ya. Birabil fa. Birabil fa, bukan birabil, bukan juga birabil ya. Jadi langsung birabil fa. Uh, salah satu ciri dari alif lam komaria ini adalah Alif lamnya biasanya sukun ya, lamnya baharokat sukun ya. Selanjutnya di ujung ayatnya ada yang dinamakan dengan kolkolah kubro. Kenapa? Sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya itu karena berhenti, yaitu huruf kof ya. Huruf kopnya, jadi dia adalah huruf kolkolah Asalnya hidup Ketika dia sukun Ketika ketika dia berhenti jadi mati Sehingga dia jadi huruf kolkolah Seperti itu ya Cara bacanya adalah dipantulkan Dan karena kubro Jadi pantulannya besar Falako, falako. Seperti itu ya Kul a'udhu bi rabbil falak kita lanjut ke ayat kedua. Milsharima kholako. Milsha, milsha. Di sana ada hukum ihfa ausat. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ihfa yaitu shin. Cara bacanya adalah disamarkan sambil berdengung. Apanya yang samar? Yang dibaca samar adalah nunnya, jadi tidak terlalu an, 
tapi samar-samar samar-samar tuh diantara idhar dan idgom jadi nggak terlalu jelas ya idhar tuh kan jelas tidak terlalu idgom tidak dimasukin juga jadi diantara keduanya kemudian si nunnya ketika mengucapkan huruf nun kita sudah bersiap-siap ke huruf shinnya miosha miosha ya dan dengungannya itu tidak terlalu eng juga karena bukan akrab jadi diantara uh, ikhfa akrab dan diantara ikhfa abad gitu ya miosha 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 rui di syarui roknya ada tasdidnya jadi itu kita tekan cara bacanya kita tekan tapi tidak seperti gunah ini bukan gunah ya jadi ditekan aja syarui syarui jangan juga terlalu er syarui jangan ya syarui Kemudian ma, ma di sana ada hukum matobi'i. Sebabnya karena ada alif, alif adalah huruf madnya, sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris fathah, ya. Di huruf mimnya ada fathahnya di atasnya. Maka cara bacanya adalah di panjangkan sebanyak dua ketukan. Ma, ma atau di ayun juga boleh. Ma seperti itu. Kholaka, kholaka. Nah, di ujung ayat ini terdapat lagi kolkolah kubro, sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya karena berhenti, yaitu huruf kof ya. Jadi kof asalnya uh, barisnya itu fathah ketika berhenti kan jadi sukun, maka ketika huruf kof jadi sukun dia jadi kolkolah kolkolahnya kolkolah kubro ya kolkolah besar jadi cara bacanya adalah dipantulkannya besar milsharima kolak selanjutnya ke ayat tiga wa milsharri ghasiqin idza waqab wa milsha wa milsha kita bertemu lagi sama hukum ikhfa ausat sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan shin cara bacanya sama dengan yang sebelumnya yaitu disamarkan sambil berdengung jadi nunnya samar tidak terlalu jelas jangan juga dimasukkan jangan juga diidgomkan jadi miosha miosha sambil ditahan dengungannya miosha 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 rui dira kita ketemu lagi Uh, ada tasdidnya di atas ro. Jadi ini agak ditekan syarri, syarri. Ro di ro ya. Ada maqtabi'i. Sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf yang berbaris fathah ya. Ro. Jadi fathah itu pasangannya sama alif atau alif itu pasangannya sama fathah kalau maqtabi'i. Maka cara bacanya adalah di panjangkan dua ketukan. Re, re, seperti itu ya. Re, si, tin, i, tin, i. Di sana kita bertemu sama hukum ilhar. Sebabnya karena ada tanwin kasrah di bawah huruf kof ya. Bertemu dengan huruf ilhar yaitu alif ya. Jadi cara bacanya ilhar itu jelas jelas tidak boleh berdengung tidak boleh ditahan tidak boleh dimasukkan ya jadi ini tin i tin i jangan tin i salah tin i jelas nunnya dibaca uh, tanwinnya dibaca, dibaca jelas iza wa di sini kita ketemu lagi sama maltobi i sebabnya karena ada alif alifnya adalah huruf man syaratnya adalah kalau alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah ya. Ini juga sudah fathah di depannya yaitu zal, zalnya fathah. Maka ini adalah mantobi'i. Dibacanya dipanjangkan dua ketukan. Za 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 seperti itu. Waqab. Waqab. Di sana kita ketemu lagi sama qalqalah kubra ya. 
Tadi sudah dijelaskan bahwa kokolah kubro itu sebabnya karena ada huruf kokolah yang sukunnya atau matinya karena berhenti. Yaitu di sini ada di huruf ba ya. Baknya kan tadinya harokatnya fathah, ketika berhenti dia jadi sukun. Makanya dibacanya e, dipantulkan dan pantulannya besar kubro ya. Salah satu cirinya e, dia ketika di akhir kalimat dan kita berhenti membaca ya. Waqab waqab wa min waqab. Selanjutnya ayat 4. Wa min Wamilsha, Di sana kita ketemu lagi sama ikhfa ausat, sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan shin. Dibacanya disamarkan sambil berdengung. Ya, samar itu tadi apa? Dibaca tidak terlalu har, tidak terlalu jelas dan tidak terlalu idgom, tidak juga dimasukkan. Jadi samar-samar nunnya, ya. Wa mi'a wa lagi jadi kita agak tekan syarri syarri ya Nah kemudian dari ri ke kalimat selanjutnya syarrin langsung dimasukkan ya di sana ada hukum alif lam syamsiah Sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu nun. Cara bacanya adalah alif lamnya tidak dibaca melainkan kita langsung masukkan ke huruf syamsiahnya ke nunnya ya. Jadi wa min langsung ke nun ya. Syarrin seperti itu cara bacanya ya. Dan salah satu ciri dari alif lam syamsiah ini adalah setelah alif lam hurufnya ada tasydidnya ya. Selanjutnya wa min Di nunnya juga ada hukum gunah. Sebabnya karena nunnya bertasydid, dibacanya gunah itu berdengung, ditahan dengungannya 2, 3 atau 4 ya. Syarrin 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 Seperti itu ya. Ditahan dulu. Syarrin nafa. Ke huruf fa ada tasydidnya. Jadi kita agak tekan tapi beda sama uh, nun sama mim bertasydid ya kalau huruf fa itu. Pokoknya kalau selain nun bertasydid atau mim bertasydid cuman ditekan aja tapi tidak ditahan. Jadi wa syarrin nafa. Nafa ditekan tapi jangan didengungkan. Nafa langsung Nah, di fa-nya fa di sana ada hukum matabi'i ya, ditandai dengan fathah berdiri ya. Fathah berdiri itu dia artinya fathah sama alif ya, mewakili fathah sama alif. E, jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya dipanjangkan sebanyak dua ketukan. Fa fa gitu ya. Kemudian di huruf berikutnya ada mad tobi'i lagi sebabnya karena ada fathah berdiri di atas huruf sama ya fathah berdiri itu mewakili alif yang sebelumnya fathah ya alif sebelumnya fathah diwakili uh, dalam bentuk fathah berdiri jadi dibacanya sama kita baca dua ketukan fa 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 gitu ya Tifilau ada alif lam komariah sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf komariah yaitu ain ya cara bacanya gimana cara bacanya adalah alif lamnya dibaca jelas ya alif lam yang berharokat sukun dibaca dengan jelas tidak boleh memantul tidak boleh ditahan tidak boleh fil tidak boleh fil Jangan ditahan juga fil, fil ya. Tidak boleh mantul fil. Jangan, lidahnya jangan keluar ya. E, salah satu ciri dari alif lam komariah itu adalah 
alif lamnya biasanya sukun seperti itu ya fil qad qad yang terakhir di ayat ini ada alif eh, maaf ada qalqalah kubra lagi sebabnya karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya itu karena berhenti jadi dal awalnya berharokat kasrah karena berhenti jadi sukun maka dia jadi qalqalah kubro atau kolkolah besar cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya kubro besar ya ngkod ngkod wa min syarrin nafathati fil ngkod ayat terakhir wa min syarri hasidin idha hasad Wamil, wamil, kita ketemu lagi sama ikhfa ausat. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu shin. Cara bacanya adalah disamarkan sambil berdengung ya, jangan terlalu jelas, jangan juga dimasukkan dengungku di antara ilhar dan idgom. Jadi kita baca nun sukunnya samar-samar mil, mil ya, mil syarri. Di huruf ra ada tasdidnya jadi agak sedikit syarri syarri ya ha haknya di sana kita ketemu sama mal tabi'i atau mad asli sebabnya karena ada alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah yaitu haknya berbaris fathah ya jadi dibacanya adalah dipanjangkan sebanyak dua ketukan ha ha seperti itu ya sidin i din i ketemu lagi sama hukum izhar ya sebabnya karena ada tanwin kasrah atau kasrah tanwin bertemu dengan huruf izhar yaitu alif ya tanwin kasrahnya ada di huruf dal bertemu dengan alif ya maka bacanya adalah izhar itu artinya jelas jadi bacanya harus jelas harus terang tidak boleh berdengung tidak boleh ditahan din i din i ya Hasidin i gitu ya. Iza wa di sana ada mal tabi'i lagi sebabnya karena ada alif, ada huruf mad ya, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah yaitu zalnya berharokat fathah ya. Jadi cara bacanya adalah dipanjangkan dua ketukan. Za za gitu. Za ya. Hasad hasad di sana kita ketemu lagi sama kolkolah kubro sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya karena berhenti yaitu huruf dal ya dalnya awalnya fathah karena berhenti jadi sukun maka dia dibaca kolkolah kubro atau dibaca pantulannya besar kubro tuh ya wa mil syarri hasidin idha hasad Oke, okay, kita akan baca dari awal ya, lengkap dengan tajwidnya. Kita baca uh, sesuai dengan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri fathati fil unqad wa min syarri hasidin idza hasad sadaqallahu alazim Alhamdulillahirabbil alamin sekian saja untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya Silakan untuk menonton video-video kita yang lainnya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.